Buenos días amigos, continuamos con nuestros videos custom de Transformers Tenemos aquí otra versión de, de Ratchet, ya se me andaba olvidando el nombre este, Ya podemos ver que, que agarramos el Ratchet verde, por ahí se ve atrás Pero bueno, ya le dimos otra customizada Quería hacer otro tipo bacon, pero diferente color, pero la verdad, pues dije, ¿por qué no hacer algo un poquito diferente? Ya que estuviera desperdiciando un personaje, este, este el, agarré un tono gris y le metí rojo, estaba, ahí me puse a, a decidir si darle un color, un tono rojo, bueno, un color rojo o un color azul. Este, la verdad pues creo que a pesar de que el rojo ya lo hemos visto se me hace un poco más agresivo algo así como para los, los Decepticons digo si le pongo morado pues es obvio que va a ser un Decepticon entonces es un color ahí como que muy, muy redundante en, en las tropas de los Decepticons bueno ahí que de pintado bueno se los voy a describir por ahí viene un video donde sí les vamos a, a hacer ya la pintada por pintada para que vean más o menos cómo van quedando a ver si no sale tan feo ese video <coughs> pero este ya lo tenía preparado esta figura antes de, de escuchar sus comentarios bueno qué le dimos bueno pinturas de las yo las he conseguido en en una tienda ya de Estados Unidos que también hay en México un azul con una pues no sé si sea un solecito o una o una flor pero bueno ¿Qué le hice a este? Bueno, le di toques en todo en plateado. Después nos fuimos con toques en negro en lo que son los antebrazos y en las rodillas hacia abajo, dan, asimilando como si fueran unas botas este, para hacerlo como que un tono más uniformado a como estaban saliendo últimamente. Este quise darle un tono más de uniforme. Y bueno, posterior a eso le di otros vivos en rojo por ahí podemos verlos, le di vivos en rojo y posterior a todo le hicimos otro repaso con plateado y un plata más oscuro para darle un tono metálico bueno en contra la cara ahí sí le, le varió un poco más que en el otro Esta ahí estuve agarrando y bueno solito dio forma este me agradó ahí ese dejarle los, los ojos rojos le pinté los ojos que tenía de Ratchet, que eran azules, se los pinté en rojo y se lo dejé. Ya después le puse como una máscara arriba para que se viera algo más amenazante. Ahora viéndolo bien, se parece un poco a Steel Bane y a los guerreros de... O sea, los caballeros. No sé de dónde eran los caballeros, los que formaban a Dragon Storm, pero les da un aire. Y bueno, el hacerlo así eh, me hizo ver que... Le dio diferente personalidad al Bacon que ya había formado anteriormente. Y así los vemos juntos. Este, a pesar de compartir el mismo molde se ven un poquito diferentes. Solo con el, el, la repintada. En el Bacon no agarré un patrón fijo. Solo en los, en los tonos en, en morado. Que ahí le, le agarré en diferentes partes en morado. Y mayormente en plata y ciertos tonos oscuros Entonces al, a lo que iba es de que ya se le da diferente personalidad a la... Pues ahora sí ya pareja Ya en lugar de ser bacons, hay que sean carne de cañón Pueden ser dos cazadores de Decepticons ¿Eh? De hecho ahí le di un... Un tonito ahí de... ¿Cómo se llama? De... de el, el logo de Decepticon y bueno, así se ve por atrás. Bastante sencillo, la verdad. Ahora este no le metí tanto tanto ingenio en su modo de, de vehículo. ¿Para qué? Para que se viera más uniforme. Algo más sencillo de disfrazar. Muy bien, amigos. Vamos a pasar a transformarlo para que vean qué tal quedó ya con su, con su pintura. Vamos a ver si nos agrada. Muy bien, amigos. Ya tenemos aquí a nuestro Decepticon Cazador transformado como pueden ver está muy sencillo su 
Ahí está, ya agarró foco. Está muy sencillo su pintura, su pintado. ¿Qué quise hacer? Bueno, quise hacer una... Este está basado en Loader. Loader, no sé bien cómo se pronuncia. De la película Dark of the Moon. El que llevaba de los camiones que llevan eh, los valores, el dinero, los que llevan al banco, todos esos. Bueno, lo hice basado en eso, sencillo. La pintura... Solo gris con tonos en negro y ciertas partes en blanco. Aquí en México se ven más los que son de blanco con, con marrón o con, o con azul. Y bueno, en cuanto a su compañero, el bacon original, pues aprovechando le, le di acá un relook o un upgrade. Lo hice en su en versión de patrulla. Una Homer Patrulla se me hace que se vería interesante. Como pueden ver le dejé el, el logo. Bueno le hice un logo de Decepticon. Igual que el otro. Está un Están hechos a mano. Batallé mucho así que si los ven chuecos no se rían, no se burlen. Aunque ya sé que se van a quejar la mayoría. Pero bueno. Ahí más o menos quedó. Se entiende que es Decepticon. Y bueno la verdad me agradó mucho cómo se ve así. Me agradó más ahí en su... Como si fuera una, una patrulla. ¿Por qué una patrulla? Bueno, tenemos a los Dreads, que son también patrullas. De hecho, ahí pueden hacer equipo con, con ellos. Y un, un vehículo, un camión de transporte de valores, también este, puede integrarse ahí este, con, con ese sistema de seguridad de Septicon. Y bueno, nuestra patrulla original o nuestro policía original de las películas que fue Barricade así que creo que convendría muy bien ahí tener ese sistema de, de defensa ese sistema de, de seguridad de séptico creo que, que sí se ve muy bien ahí funcionaría con los dreads y también por separado de hecho este ahí se los vamos a vender a Hasbro a ver si no nos demandan por andarles pintando sus sus figuras pero bueno imagínense acá Megatron mandando a sus a sus Bacons upgradeados a atacar ¿eh? aparte de los Reds verdad creo que sería muy buena muy buena opción ya le estoy dando más ideas a Hasbro y para que que saquen más monos a ver si nos divertimos y bueno amigos espero que le hayan agradado el video ya en el otro, bueno, en otro posterior ya les vamos a subir eh, pintada por pintada y que vean cómo les hacemos los efectos de, de metalizado, los efectos de, de combate, que es lo que me gusta dejarles, como que se vean que han tenido ya diferentes combates a través de los años, así como los de las películas, pero bueno, muy bien amigos, continuamos con nuestros videos, ya saben que estamos al pendiente de sus comentarios, tratamos de responderles todos y bueno, prefiero sus comentarios que sus likes, pero también sus likes y compartidas son muy útiles, ya saben, activen la campanita si aún no lo tienen para que estén al pendiente de los videos, vamos a estar al pendiente de las siguientes waves. Y ya saben amigos, nos vemos.